Mr. Pure Energy, Gary Valenciano, talks to us about his Aswan concert with Martin Rivera and also the NBA Finals. Do you know who he's rooting for? Find out. As Cabo Bay in L.A. starts right now. It's Immigration Wednesday at pag-usapan po natin ang koneksyon ng immigration along with adoption. Marami po sa atin, it's a common practice among Filipinos na dinadala dito yung kanilang mga kamag-anak at ina-adopt ng kamag-anak na U.S. citizen. Um, how does that become a uh, part of immigration and when is it not valid? We're going to be talking about that today on the show. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Janelle So, ang inyong kababayan dito sa Los Angeles at ito po ang inyong mga balita. Balita. Tuloy na tuloy na ang mga pagdiriwang sa darating na weekend para sa anibersaryo ng deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Ruani, isang mapagpalayang hapon sa iyo ngayong hapon. Sa iyo din, Janelle, at sa lahat ng ating mga kababayan, ano, 113th uh, Philippine Independence Day celebration po. Ang mangyayari itong uh, Friday and of course on Saturday, yung pinatawag na Grand Ball na uh, mangyayari yan sa Sheraton Universal Hotel. At taon-taon ginaganap ito, uh, tinatawag nila itong Kalayaan Ball and uh, mukhang itong taon na to ay anim na daang mga katao ang kanilang mga inimbita at mga pupunta daw. Oo, no? attraction ito ng no? mga 2 years ago yata, mga 2,000 ang pumunta. Eh, natatakot nga yata yung hotel dati nung yung fire marshal nila. No? Pero ito, mukhang limited, 600. Actually, may report kami na mga 650 pa yata. Well, of course, before the grand uh, ball will happen, uh, meron din tayong Philippine Independence Day golf tournament na mangyayari. Pero sa grand ball natin sa Saturday, ang uh, magandang bisita natin dyan, ang, ang guest speaker is the great grand niece of Dr. Jose Rizal, ang ating national hero. At you know what, Ronnie, I think we should uh, expound on that a little bit. Ipakilala mo naman sa amin kung sino si Dr. Jose Rizal. I'm finding that a lot of us, uh, second, third, fourth generation Filipino-Americans are interned here, Jacqueline. She was born here. She goes to, she went to school here. She was raised here. She doesn't know who Dr. Jose Rizal is. A lot of uh, Filipino-Americans don't know who he is. Oh, no, born July 19, ano? Uh, 150 years ago, no, diyan sa Calamba, Laguna, ito pong si Dr. Jose Rizal, ang ating pong author ng Noli Metangere at saka El Filipinismo, at siya po ay pinaslang sa ngayong tinatawag na uh, Rizal National, Memo uh, National Park, no, na dati pong Luneta, uh, bagong bayan, kung tawagin nung araw yan, anong panahon ng uh, Kastila, nung tayo uh, uh, nasa ilalim ng mga colonizers na yan, no, siya ang uh, nag-expose nag sa mga ang mga pangaabuso ng ating colonizers noong araw na yan, mga 300-400 years ago. Okay, at ang pinaka-importante, si Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas or the national hero of the Philippines. Now, Ronnie, uh, when we talk of heroes, ngayon itong mga ating mga OFWs ay hinihirang din ang mga bayani ng ating uh, generation ngayon. Now, can you tell us about the story about uh, an OFW in Hong Kong na naabswelto sa double murder case sa Hong Kong? Oo, oh, no, mukhang ito isang unique na news sa atin, ano, kasi normal Lagi na kukonvict ang ating mga OFW sa iba't ibang bansa. No? Itong si Magno Cruz Manalili ay siya ay na-acquit po. No? Unanimous decision sa Hong Kong because of he was at, uh, of, uh, being accused of uh, murdering uh, an American couple of Chinese descent noong pong nangyari ito noong uh, 2003. Alright, so magandang balita yan at uuwi na ba itong si ating kababayan na si Magno? Oo, no? Ay, kasi nga, ang uh, actually, tumakas siya eh. Pumunta siya sa Pilipinas, ano? However, yun na nga, uh, na, ni-repatriate siya sa Hong Kong uh, because uh, the Hong Kong government uh, requested for that. Pero ngayon, na-acquit na po siya. So, All magandang right. balita po yan. Alright, magandang balita. We'll end on that note. Siyempre, positive note for today. But for now, Ronnie, thank you so much and more power to you. Maraming salamat po sa inyo. Mas marami pa pong balita sa kanilang pahayagan, midweek and weekend balita. Also, check uh, their website, www.balita.com. Marami pong mga balita, maraming mga features, marami din mga videos na sinasubmit ang ating mga kababayan. Meanwhile, sa pagbabalik ng Kababayan LA, pag-usapan po naman natin immigration and adoption. You might learn a thing or two. Don't go away.